നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നുണ്ടാക്കുന്നത് കുരുമുളക് മുളകൂഷ്യമാണ് അപ്പോൾ മുളകൂഷ്യം അഥവാ മുളകൂഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു കറി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ചേർത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം കുരുമുളക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് കുരുമുളക് കഫക്കെട്ട് നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദഹനത്തിന് ഒക്കെ ഇത് വളരെ അധികം നല്ലതാണ് വയറിന് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കുരുമുളക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പദാർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഭവം ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിതിന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂർക്കയും ചേനയുമാണ് സാധാരണ ആയിട്ട് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇതിന് എടുക്കുക അപ്പം അതിതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളികേരം ചിറകിയത് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നമുക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസോളം ആണ് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഏകദേശം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അത്ര അളവിൽ കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അത്രയും ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി അതുപോലെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ രണ്ടര ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ണം മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കാം പക്ഷെ അധികമാവരുത് അധികമായാൽ വെള്ളം വിസിലിലൂടെ ചീറ്റി പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം അത്രയും നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചിലർ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ കാണാറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതില്ലാച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ വേവിക്കാം അപ്പോൾ ചേന ഫ്രഷ് അല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേന ആദ്യമിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലടിപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷം കൂർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ കൂടി അടുപ്പിക്കാം ഞാൻ ചേന ഫ്രഷ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിസിലടിച്ചപ്പോഴേക്കും ചേനയും കൂർക്കയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ നാളികേര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ വേറെ മുളകൊന്നും ചേർത്ത് അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു എരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കഷ്ണം വേവിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വെള്ളം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു യോജിപ്പ് കിട്ടുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പാകം വരാനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അരപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്ന് പാകത്തിന് വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് അധികം തിളയ്ക്കുന്നത് നന്നല്ല വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അരപ്പ്
ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇനിയും എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലൈക്കായും ഷെയറായും കമൻ്റായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം